Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, quando vi ho detto che il mercato è rovente come queste bellissime giornate di sole ma molto calde, e eh beh vi ho detto solo la verità, c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da lavorare per il Milan per quello che riguarda le uscite e per quello che riguarda le entrate. Uscite, tutto il mercato finale del Milan, la, il salto di qualità dipende molto dalla decisione del Milan e dalla decisione di Lorenzo Colombo se andare in prestito o rimanere in maglia rossonera. Una decisione certamente dove protagonista sarà il giovane e bravo e bravissimo attaccante del Milan e la decisione aspetta anche al Milan per capire come muoversi. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Adesso è inutile andare a cercare nomi non nomi. Continuo a avere la suggestione Lukaku, ho detto vediamo l'opportunità. Ho messo anche, oltre al mio video, ho messo anche un Instagram e un TikTok riguardo all'argomento che mi rendo conto molto, molto, molto divisivo. C'è chi non vuole nemmeno vedere Lukaku, altri ritengono che possa essere il giocatore di fondamentale per far fare un ulteriore salto di qualità e mettere il Milan fra i favoriti e ci sono invece altri che sono contenti per di, perché fanno un dispetto all'Inter, altri che non lo vogliono nemmeno vedere. E quindi... È un argomento divisivo, non mh, mi lascia abbastanza tranquillo il fatto di questa, di questa divisione tra sì e no, perché ricordo anche che, per quelli che dicono no, eh, ricordo benissimo, l'ho citato più di una volta, voi non vi immaginate, voi che non c'eravate, le polemiche e tutti i tifosi, tanti, tantissimi contrari, quando il Milan ha detto prendiamo Pippo Inzaghi e lasciamo Zenoni all'Atalanta. Scusate alla Juventus, il Milan l'aveva preso dall'Atalanta. Non, non vi immaginate quel cascatore, uno juventino, nel passato i juventini non hanno dato nulla al Milan, si ricordavano del passato, di qualche scambio che c'era stato tra Milan e Juventus addirittura il primo è stato quello di Bruno Mora che pure ha vinto, il ha vinto la Champions League con il Milan un'ala straordinaria. Ebbene io ricordo le polemiche al primo gol con la Fiorentina, Pippo Inzaghi è un idolo, quindi non mi preoccupo di questo, capisco eh, chi non sia d'accordo, um, adduce ragioni sicuramente valide, um, poi nel caso dovesse arrivare al primo gol sono tutti ai piedi di Lukaku, tanto funziona sempre così. Mentre se non andasse bene, altre accuse e altri strali a chi supportava l'idea di Lukaku. Quindi non mi preoccupa adesso, adesso questa situazione. Vedrà, vediamo, ehm, secondo me il Milan diventerebbe più forte. E dato che io vado a vedere il Milan e spero che vinca, secondo me la domanda è è più facile che vinca o che non vinca? Poi c'è quello che magari che mi risponde non mi interessa vincere, non voglio una figura del genere e attenzione, lo capisco e, e rispetto, rispetto il parere, rispetto l'opinione, però dunque però non dobbiamo fermarci lì perché ripeto la chiave di tutto è perché questa campagna di rafforzamento abbia ancora più valenza, abbia ancora più forza e, e possa diciamo essere decisiva questa campagna di rafforzamento per un ulteriore salto di qualità della squadra perché avvicini ancora questa squadra al, al, al vertice europeo in Italia c'è già, in Italia c'è già, la lotterà fra i primi due o tre posti e sono sicurissimo che lotterà visto che il Milan è migliorato e altre squadre magari sono un pochino in difficoltà perché hanno perso degli elementi importanti e quindi io mi auguro proprio che il Milan eh, anzi sono sicuro che il Milan arriverà sicuramente in lotta per i primi posti e addirittura speriamo per il primo però dicevo per essere sicuro di questo il Milan deve completare l'opera 
con il centravanti, con l'attaccante se andrà via Colombo. Questo rimane fondamentale. Eh, non vogliamo fermarci a Lukaku, ma ci fermiamo a Lukaku anche per un motivo, un motivo di comodo per stare in una comfort zone. Che non mi mettiamo? Abbiamo visto la difficoltà dell'Inter, che ha un po' il problema del Milan, non vuole spendere 40-50 o non può spendere 40-50 per un attaccante e cerca anche l'Inter un attaccante. E vediamo, in questo momento ha favorito, favorito Arnautovic, ogni tanto ritirano fuori la storia di Taremi, ma Taremi bisogna presentarsi con un 30. E dunque è un problema delle squadre che cercano un attaccante, perché attaccanti di eccellente livello, di buona garanzia e di costo relativo, è difficile trovarne. E quindi il Milan, perché... Lasciare andare, parliamoci chiaro, eh, Lorenzo Colombo e prendere Chitiche è, è il solito problema di un giocatore che arriva dall'estero ma che, voglio dire, non sono sicuro sia un, altra, un altro livello rispetto a Lorenzo Colombo. E, eppure bisogna trovare le opportunità, Lukaku mi sembrava una di queste, bisogna vedere chi c'è. In questo momento vedete che caos riguardo agli attaccanti guardo intanto se eh, libretto va bene vado a vedere se è arrivato qualche notizia e stavo dicendo mi interessa capire in questo momento chi possano è chi possa essere l'attaccante vedo stavo dicendo quando mi sono interrotto per vedere se è arrivata una notifica importante per me ma non lo era che le squadre eh, tante squadre hanno il problema di Kane andrà al Bayern e allora chi andrà al Tottenham eh, si è salvato con Gonzalo Ramos il, eh, Gonzalo Ramos, il Paris Saint Germain e, il problema attaccanti non ce ne sono attaccanti non ce ne sono eh, se vai a prendere oil non devi spendere 70 milioni di euro quindi è fuori portata di squadre che non siano arabe o inglesi vedete anche in Inghilterra cosa è successo eh, Caicedo sembrava ormai del Liverpool con un trasferimento record di 128 milioni di euro, ma Caicedo ha detto, ho dato una parola al Chelsea, voglio andare al Chelsea. Quindi le trattative di mercato sono complicate, siamo qua ancora in attesa da una settimana come si evolverà la trattativa di Chard e Chetelare all'Atalanta. Stiamo parlando di un prestito e siamo ancora qui a capire come finirà questa trattativa. Siamo qui per capire Orighi se andrà o non andrà, altro problema. Se le Mekers, se il Milan ha intenzione di venderlo o meno. Quindi ecco perché dicevo, però tutto, tutto, tutto nasce, parte dall'attaccante. Il Milan deve prendere un attaccante. Se dovesse andare via Lorenzo Colombo, perché Olivier Giroud, e meno male che ce l'abbiamo, non può garantirci 60 partite alla presenza, l'anno scorso ha avuto qualche acciacchino, problemino al tendine, quindi serve non un vice Giroud, una alternativa, un primus inter pares con Giroud, è questo il problema, cercheremo di capire, cercheremo di seguire, al Milan non drammatizzano mai, però indubbiamente è uno dei motivi di questo fine di questa fine campagna di rafforzamento perché certamente il Milan si è rafforzato non, non so se il Milan andrà in pole position certamente arrivasse un grande attaccante non vedo quale squadra sia migliore del Milan dovesse arrivare manca solo questo tassello qualcuno parla della difesa da sistemare da organizzare Pioli è uno scienziato tra virgolette vuol dire che è uno studioso e deve capire, qualcuno mi ha fatto notare, magari qualcuno più bravo di me a livello tattico mi può confermare o no questo, che uno dei motivi forse di questi problemi del Milan per la, per la difesa è anche forse un modo un po' diverso da, di aver impostato la difesa da parte di Stefano Pioli. Quando il Milan ha vinto il campionato i giocatori erano un pochino più bassi, adesso vanno molto alti, vanno a seguire uomo contro uomo gli avversari, gli attaccanti avversari. Questo che cosa comporta? Comporta che poi ci siano delle imbucate, delle infilate, degli, dei, dei, dei centrocampisti eventualmente o degli attaccanti che si liberano, li, 
verso la porta di Megnan. Questo è un e quindi possono aumentare nell'uscita magari sbagliata le difficoltà per la difesa. Questo così mi è stato sottolineato, mi interessa la vostra opinione se questa situazione tattica può portare delle deficienze alla difesa del Milan, perché poi abbiamo detto che serve l'attaccante, ma la difesa deve incominciare a non prendere più gol, ad allenarsi anche nella partita contro il la formazione domani, la formazione del Nord Africa e poi quella alle 11 di, di domenica contro il Novara e noi saremo lì per raccontarvela, saremo lì davanti a Sky, e Sky trasmette la partita per capire, perché questa è la prova, quella sarà la prova generale del match contro il Bologna. Tanti tifosi hanno già bruciato la curva non bruciato nel senso i biglietti non ci sono più, un sold out dopo qualche ora era già tutto sold out a Bologna, quindi grande attesa e vediamo il Milan come si preparerà. Poi si partirà da Giroud, vedremo se avremo Lorenzo Colombo, vedremo Cafor che mi sembra più un'alternativa a Leao che un attaccante puro perché in questo momento L'unico attaccante puro, sicuro, esperto in questo momento è Giroud, con Lorenzo Colombo ancora ondivago, rimane o non rimane. Speriamo che anche in questo senso le prossime ore siano decisive, lo vuol sapere anche il Cagliari, l'eventuale Genoa, Genoa, per capire se potrà contare sulla qualità del giocatore o meno. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, Lukaku argomento divisivo, ma non mi preoccupo, era stato un argomento divisivo anche Pippo Inzaghi, incredibile, incredibile, 21 anni fa Pippo Inzaghi era un argomento divisivo, è incredibile, quindi sono calmo, sereno e aspetto l'evoluzione del mercato.